罗老师，您找我。蓝红的案子很快就会进入庭审阶段，何赛想让你去帮点忙。他们不是正在和我们聊庭外和解吗？因为我们申请了诉讼保全，所以他们不想被拖入漫长的司法过程。是因为他们输不起吧？谁都输不起，谁输了谁就是零继承。去给我拿一下律师职业行为规范。嗯，啊，我这儿有，我给你拿吧。尽快。好。我们如果要辩论，大可以上法庭上辩论，没有必要来这里。我们是带着诚意来的，庭外和解对我们都有好处。你别以为我不知道，就是你在外面抹黑我姐。说我姐是蓝金莲儿，你们也抹黑我们的当事人啊，把他说成是一个欺负孤儿寡母、侵占盲兄家产的人。那不是抹黑，是事实。事实是，浩瀚超越集团是孙浩瀚、孙超越兄弟俩共同创的。不，公司是由孙浩瀚创立，弟弟孙超越是追随自己的哥哥。浩瀚超越集团的股份，自集团创立之日始。至孙浩瀚先生去世之前一周，一直是孙浩瀚先生占百分之六十，长子孙然和其弟弟孙超越先生各占百分之二十。为什么没有蓝红女士的呢？蓝红女士嫁给孙浩瀚先生也不是一年两年了。我姐之所以没有股份，是因为我姐夫曾经说过，我姐夫的就是我姐的。确实，如果没有遗嘱，你姐夫的也许可能。是你姐姐的，但是现在是有遗嘱，她把自己的一切都留给了自己的亲弟弟。可如果您，你们这份遗嘱很有可能会被判作无效。我不明白你是从哪儿冒出来这种错的离谱的预判啊！如果你们的遗嘱真的一点问题、一点毛病都没有的话，你们又何必坐在这间屋子里，跟零继承的法定继承人在这儿谈条件呢？因为你们申请了诉讼保全呀、啊。这对于我们都是煎熬。我们知道，这个案子的审理肯定是一个非常漫长的过程，所以我们起草了一份和解方案。按照这个方案，蓝红女士可以拿到一个亿。我不接受。我劝您接受，因为如果我们下定决心血战到底，您将是零继承。不。如果我们胜诉，是你们的当事人零继承，所以，请提醒你们的当事人，诉讼有风险，应诉需谨慎。事实上啊，我的当事人，并不想和解，是在我们的极力劝说之下，才有今天的会面。机不可失啊，一个亿，不能太贪了。对，啊，这一个亿呢，的确是不少了，但是因为你们的手段太卑劣，所以现在啊，一个亿不够了。今天之内签署都有效，否则我们只能对簿公堂。你们真的以为，你们收买威胁了所有可能的证人？我们就没有证据证明，你们的遗嘱人设立遗嘱的时候，是不完全具备民事行为能力的吗？遗嘱最重要的是遗嘱内容是否是遗嘱人的真实意思。我相信法官在了解了遗嘱人的真实婚姻生活之后，会认定这就是遗嘱人的真实意思。我们有证据表明，在孙浩瀚先生生前，没有一个除夕是和。蓝红女士一起过，每次过年都是和自己的儿子还有他自己的兄弟孙超越一家人一起过的。孙浩瀚在哪儿过年，和谁一起过年，跟继承没有任何关系。当然有关系了。过年对于每一个中国人来讲，它绝不等同于其他节日，这就代表了遗嘱人的真实意思呀。任何一个人也绝不接受把自己和家人辛苦打拼出来的巨额家产。留给一个不爱自己的女人吧。是的，王律师在这一点上说的非常对，但是
你太不相信了。你的笔记本里有一些内容，足以证明你们这份遗嘱是无效的，而且你的邮箱里还有一封邮件，也足以可以让你丢饭碗。什么意思？你真的忘了吗？罗琦毕竟是我姐姐，我的亲姐姐，我们姐弟情深。我是在救你。律师职业行为规范第六十四条：律师不得向司法机关或者仲裁机构提交明知是虚假的证据。他妈无耻！你是律师。孙超越给气疯了，大骂王丽是白痴。你怎么了？孙超越约我打球。你说不定他觉得，反正你已经抓住他的把柄了，不如跟你说说软话，掏掏心窝子，也许你心软。王丽被炒了，难道这不是个好消息吗？我今天请你来啊，我真是拿你当朋友，我是真想问问你，我现在应该怎么办？是，那遗嘱呢？是我打印的，但那的确是我哥的意思。我了解我哥，他要不是因为发病那么快的话，我相信他一定会让我来做这个接班人。那不可能是蓝红啊，他一天都没有经营企业的经验，怎么会把上百亿的家族企业交给他呢？可是你哥不会让蓝红零继承。我之所以写零继承，那是因为。那是因为蓝红在外面的口碑。他如果真的是一个这样的人，我怎么可能把家产给他呢？他必须是零继承的。如果他能够本分，踏踏实实的，我绝对不会亏待了他。你也可以去问问这么多年，哎，我上一个嫂子跟他生的孩子，我是怎么带的？我对那孩子比对我自己的孩子还要好呢。我相信。可是王丽应该提醒你，他的确提醒我，他也跟我讲了，如果真的要提到司法鉴定的话，鉴定的结果如果出现了问题，我肯定是零继承，啊，咱扯句题外话啊，他可真不是我开的啊，是他自己觉得不好意思没脸见我，他才自己走的，我也不知道他怎么想的啊，因为他他跟你姐。我也知道你姐夫肯定是站在你那边，我也相信你能够理解，毕竟血浓于水嘛，亲情关系那不是什么人都能够替代的。哎，如果你能够理解你姐，我希望你可以理解我跟我哥现在的关系。毕竟这么大一个企业，我不可能把我跟我哥打下的天下拱手让给他吧。那这样，我去做蓝红的工作，我说服他，你们庭外和解。公司由你继续来经营，但遗产，你虽然蓝红蓝红的孩子，四个人每人一份，你可以接受吗？我就知道跟你能谈成，而且我发现，现在好多律师啊。都是成事不足，败事有余，越谈事越多，还不如我自己谈呢
，我不能接受。为什么？我永远也忘不了他是怎么跑到我们家，当着我妹跟我女儿的面，跟我宣布遗嘱，告诉我零继承。如果遗嘱有效，你就是零继承。但这个遗嘱不成立，这遗嘱根本就不具备法律效力。他是在他哥哥丧失行为能力之后。如果孙浩瀚还活着。他有机会在完全清醒的状态下写一份遗嘱，你认为他会让自己的亲弟弟零继承吗？遗嘱应该体现的是遗嘱人的真实意思，而你我都清楚，孙浩瀚的真实意思。就是既不希望你零继承，也不希望孙超越零继承。如果他真的在天有灵，我相信他一定希望自己创办的公司能够基业长青，你跟你们的女儿能够安居乐业，而不是为了他的遗产打得鸡飞狗跳、反目成仇。这是他最不愿意看到。为什么让蓝红签字啊？这是一个相对公平，而且可以让他们释怀的协议。不，我是蓝红的代理人，不是你。这是我的案子，本来我是可以打赢的，全胜。如果你把它当成一个案子去打，案子当然有输赢。可是你想过没有？你赢了，孙超越零继承。你输了蓝红零继承，他们都输不起，所以和解是风险最小的选择。我没有替他们做决定，我只是给了他们一个选项而已。